Šajā raidījumā ciemojamies pie pūdnieka Keremiķu Biškopu un vienkārši interesanta cilvēka ārņa preisa, viņa vidzemes pūdnieka dadnīcā netālu no dudbes un tikpat netālu no jūras. Ārņas piekopi gan sanās vidzemes pūdnieku tehnikas gan strādā ar interesantām glazūrām, kas uz traukiem rada ledspuķiem līdzīgus rakstus un ir saimnieks pats sev un savai saimniecībai zelmeņos. Bet kā gan vēl labāk cilvēki iepazīt, kā cauri viņu pašu? 81. gadu es nadarbojos ar keramiku. Tas ir, nu jau laikam 36 gadu būs pagājuši. Un ikdienā, ikdienā tas ir darbs, tiek radīt trauki, tiek domāts par jaunām tehnoloģijām un strādāts, strādāts ar visdažādākajiem vēdiem māla. Kā jūs redzēt, tu pēdzamais ir pēdzamos divus gadus. Es tā esmu ar Vācijas, Vācijas atmaņas masu, kurā ir tiedzināta pie 1305 grādiem. Šeit ar manām receptēm ir sagatavots kristālisks glazūrs, kurš dažādos veidos viņas. Viņas kristalizējās. Tā ir tāda samērā reta tehnoloģija. Mēs esam kā 150 autāri pa visu pasauli. Paralēli arī tiek strādāts ar Latvijas mālu, dadzināts ar malku. Tad ir izmantot pilnīgi autentisku tehnoloģiju. Šī, kas attiecās uz kristāliem, tā ir ar elektrisko krāsni, kur ir daudz jaunas tehnoloģijas un ļoti labi krāsnes materiāli. Ir tehnoloģija, ar kur mēs dedzinām ar malku. Tā ir 3 kubikmetri lielas krāsnes un tur tiek izmantotas tikai Latvijas malas. Vēl tā, kas attiecās uz globalizāciju, tad šīs te izaivēles nāk no gan arī uz piecām pasaules valstīm. Te ir Frita no Meksikas caur Spāniju un Laukšpats no Zviedrijas. Viena izaivēle nāk no Peru. Tad es galvenā izaivēle smilts, kas rada stiklu. Šo stiklu ir pārklājumi, tā ir no vidzemes. Tas jau bija 80. gados, kad es skatījos par etam. Man Tā bija tā laika jau vecmeistari veidoja šīs glazūras, bet viņas bija ļoti ar ļoti lielu nejaušību. Un tad es arī tā nemanot kaut kur jau pavērās tas pēc dzelas priekšu, kā nokrišanas jau vairāk tik skatīts, kas notiek pasaulē. Un tad es ieraudzīju šīs glazūras, un viņas ļoti brīnišķīgi atklāja tādu momentu, kad aizsalst loga stiklus. Tagad ar pakašu logiem viņš tā neaizsalst, bet ar parastajiem logiem viņš aizsalst ziemā, un tad iespīda iekšā saulīt un izgaismojās šīs ledes puķes. Un tad, kad es ieraudzīju, ka to var uztaisīt uz ar glazūru, uz trauka, nu un tā doma neatstāja kaut kur ir desmit gadus, apmēram. Nu un aptuveni divus gadus es ļoti aktīvi pie tā sāku piestrādāt, jo tas nav tā vienkārši, to nevar nopirkt vēkalā vai arī nevar nopirkt nevienā internetu piegādes firmā šo glazūru kā krāsu uzlikt virsā un tur sanāk. Tas ir lēnām ar eksperimentiem. Ir jātais vienu pro otru, jāpaņojās ar pacietību. Jābūt vispār keramiķiem ir jābūt labi psiholoģiski sagatavotiem uz neveiksmēm. Tā kā daudz specienības karavīrus viņas pārbauda un viņi ir brīnišķīgi speciālisti, bet viņi neiz tur psiholoģisko sagatavotību, tā teiksim, keramiķiem arī, nu, cik var neveikties. Un šobrīd tas arī saistās ar finansiāliem izdevumiem, jo tas nesanāk, nu, tad ir jāstrādā atkal pa jaunu, ir atkal jātājs. Ir ļoti interesanti, jūs redzat, šeit ir 
zaļi, jā, šeit te šis tons ir zaļš. Bet tad, kad viņu vēlreiz ieliek speciālā krāsnī, kur tiek pievadīta klāta gāze, un viņi tie noteiktas temperatūras vēlreiz apdedzina un šo gāzi notura minūtes 20. Tad šis tas zaļums pārvēršās sarkams. Tad tas ir ļoti interesanti. Ir pat momenti citām glazūrām, kur šeit, šeit te, tad mazliet ir tāda niansi, viņš var pārvērsties arī pilnīgi kā zelta šie kristāli. Man bija ļoti labs skolotājs, un man labi padevās neorganis kā ķīmija līdz 8. klasē. Nu, Mendeļējo tabuli tomēr ir jāzina simbolu, ko nozīmē katru vielu. Katrā ziņā, nu, tādās dzeļākās ķīmiskās, ķīmiskās tur formulās un tādās izpētēs es nē, jo tā nav mana specialitāte, bet nu tā, nu katrā ziņā vienmēr ar ķiemiķiem, ķiemiķi neatsaka konsultāciju, viņiem pat tas ir interesanti. Šajā darbnīcā, tā kā mēs tagad sēžam, te ir tāda pavisam neliela ekspozīcija stēlpeņa, kur tiek atmesta gatavie darbi, un tad viņi tālāk ir jau publikas apskatēja, nu un tad viņi ceļo. Nu pat tās aizceļoja uz Dāniju. Tad ir ik pa laikam tā geogrāfija, man vienreiz jāsaņemās sielsasproši karodziņu, kur katrs darbs ir kādā kolekcijā. Vēl šī ēkā atrodas malkas cēplis. Šeit pat arī ir daļēji malka. Un tad tālāk ir tālākā tēlpa ir darbnīca. Te ir trauks, kas ir jau viņš ir nožūvis. Viņš tiks likts pirmā apdedzinājumā, tas nozīmē, viņš tiks apdedzināts pie 900 grādiem. Šeit savukārt ir jau, šis jau ir apdedzināts, tas ir saņēmis pirmo biskvītu apdedzinājumu. Uz šitā aparāta Tāp citu viņš ir taisīts vēl mērā. Tas ir tāds rūles, ar ko var izrūlēt milzīgu mālu plastu. Kad ieliek iekšā mālu, saliekas tāp lupatām, var tā būt tāda pankūka, un tad var veidot šķīvi, vai var piekaltēt un veidot kaut kādas figūras. Un te ir šī krāsums, diemžēl, ko es stāstīju vai nekas ko mēs viņu uztaisījām uz vietas šeit pati. Un te ir krāsnes, te ir pašas smadzenes. Tā ir pati vadības pūlts, te ir iekšā četras programmas piecas, kur es varu dabūt perfektu temperatūru, viņi nekur nešūpojās. Mūs ir pielīdzinājuši mazajiem uzņēmējiem pēc likumdošanas. Un te ir tā situācija, ka darbs Darbs ir, ja es strādātu kaut kur ofisā vai bankā vai kur, tad es aiziet deviņos no rīta un piecos nāk mājās. Un tad varētu, nu, baudīt tur vakara dzīvi, kā nu kurš to izvēlās. Bet šeit ir praktiski darbā. Tu esi no tā brīža, ka tu piecelies. Līdz tam brīdim, kamēr tu aiziet gulēt. Lai gan, nu, savā laikā, kad es to sāku, 81. gadā, tā bija viena no retajām legālām iespējām strādāt mājās. Kad cilvēks, tā ir, nu, brīvība, kur uzliek arī atbildību. Jo tu no rīta var izbaudīt to, ka tu iedzer kafiju, atnāc darbnīcā, un tad tu skaties, ko tu tam dienā darīs un kāda ir darba paredzama, kas ir jāatliek, diemžēl, kas ir jādara vispirms. Tad ir arī daudz komunikācija 
pēdējos gadus ir komunikācija arī internetā. Arī tas ir laika laikam jāapskatās, jo mūsu pamatu pamat lieta ir tomēr arī turismas. Un tad salīdzinoši no ziemā turistu ir ļoti maz. Un tad, kad kaut kas, kaut ko es jaunu uzstājuši, es cenšos to nofotografēt, vai kāds man palīdz, kāds profesionāls fotogrāfis, un to nopublicēju Facebookā. Un, un, un tur ir ļoti labi viss redzams, nu, cik ir cilvēki ir apmeklējuši, kas ir apmeklējuši, kam paticis, kam. Nu, tādas iespējas, nu, gadus 20 atpakaļ, nu, tas vienkārši bija nereāli. Un tad tie cipari ir interesanti, kad divu dienakšu laikā apmeklējums kopā ar laiku patīk ir 1700. 35 cilvēku, divdienakšu laikā, un es domāju, kāda man ir jātais akcija, kāda man ir jātais izstāde. Es nevienā izstādē nevar divdienu laikā, es domāju, pat New Yorkā man neapmeklē 1735 cilvēku. Mēs esam visādi mēģinājuši pie manas var braukt arī ziemā, var, var, ir bieži tais arī kādu kāds korporatīvos pasākums. Teiksim, cilvēks grib ordināli nosvinēt dzimšanas dienu. Viņš negrib sēdēt krogā. Viņš to pašu visu bez oficiāli var arī atpaņemt līdzi pie manis. Var, var, var iedzert kafiju, var apēst tortīt, un tad viņi veido viņu taisa. Kaut ko paši ir tāds, tāds, tāds pasākums. Nu, un <coughs> turist ir viss visi dažādākie. Protams, ir noplats krievtūras skaits, bet ar pagājušo gadu ir parādījies vācitūras skaits. Ja gadus kādus sešus atpakaļ vācitūras tiem bija tā, ka viņi, viņi, viņi tie bija pilnīgi citi, kaut kādi savādāk, teiksim, nevisai patīkami. Tad šogad, šogad, pagājušo gadu bija ļoti ļoti jauki cilvēki, kam tas tiešām interesē, kas to skatās. Un, un tad atkal ar viņiem turpinās kontaktē pašā Facebookā, un, un, un tā viss notiek. Uh, interesanti ir tas, ka nu, ir katrs no, jau, jau ir pieres skatīties no katras valsts, viņi tomēr cilvēki atšķirās. Tur, tur ir uh, igauņi, tie jau ir kā jau kā jau savējie un somi ir tad bijis no ļoti daudz no Jānu Zēlandas kādreiz cilvēku ieskrienu un, un ir Austrālija. Agrākos gadus tad parādījās Kazakstānu, Uzbekiju, šis, šis rajons. Un katru gadu iebrauc kāds no saulēnās televīvas. Pasauli ir piegāsta pilna ar preci un faktiski pilni ir piegāsti ar mēsliem. Ja jūs to paši darbu ieliksiet veikalā, kaut kur zied veikalā, tas nevienam neinteresē. Viņiem, nu, jau ir tik tā, ka jau katram traukam ir jābūt stāsts, un bezmaz arī ir jādomā stāsts, un, 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 protams, tas viss ir apgrūtinoši. Bet, nu, Cilvēkam reāli interesē, ā, te ir cilvēks, viņš taisa, viņš to redz tiešām, ka tas, tas, ir, tas ir izgatavots, ka tev to nav taisījis kāds, kāds teiksim, tā, tā lieta nav taisīta netālu no Šanhais kādā Ķīnas cietumā, vai ne, tur <laughs> sastampots konteineris, un tā, ka mēs runājam pa cenām, nu, tad arī vienmēr es saku, nu, nu pasūtiet no Ķīnas. Ja jūs gribat šausmīgi daudz un, un lēti, nu, vienīgais tur tā nejāmas, ka, nu, nu, ķīnas konteineris maksā 40-50 tūkstoši eiro vienu šī partiju, un tad, ja viņš to trauciņu grib, gribēs zilu, tad viņš viņu dabūs pēc tā pusgada tikai zaļu, <laughs> un, nu, nu, tur ir, tur ir katrā ziņā uzņēmējiena cita spēle. Nu, es īpaši necenšos, ziniet, tas ir... Es vairāk cenšos godīgi pastāstīt, kā tas ir tapis, no kā tapis, kas tas ir par materiālu, kā tas ir veidots. Nu, tas, tas arī ir labi, jā. Tad ir cilvēks uzreiz to, nu, viņš uztver savādāk. 
Vai tas, teiksim, trauks ir dedzināts ugunī ar, 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 ar melnās keramikas tehnoloģiju, vai tas ir taisīts pie milzīgas augstas temperatūras, jo arī augstajām temperatūrām ir, mēdz būt arī ugunas apdedzināšana, kas ir ļoti interesanti, jo tās tehnoloģijas ir ļoti dažādas. Un tā, ja nu cilvēkam ir pavisam tādi plaši pastiprināti interesi, tas parasti saka, ejiet uz, uz YouTube, uzlieciet atlēks vārdu, tur ir viss, kas tur ir, tur ir prātam neaptverami informācija, kā tā es Āfrikā, kā tā es uh, Arābi, kā tā es Amerikā, starp citā Amerika ļoti, ļoti, ļoti spēcīga, ļoti spēcīga autori, keramiķi. Ir jābūt kaut kādai pamata koncepcijai, ko tu tā es, man teiksim, tā ir vairāk tā ir vidzemes keramika, vecā vidzemes keramika, kas nebija piesārņota. Bija situācija, Teiksim, kā es teicu, 19. gadsimtā bija vidzemes podniecības, tāds milzīgs uzplaukums. Ir milzīgi kritumi, tas ir tad, kad notiek kāri, pārmaiņas, veidojās, pārveidojās valsts sabiedriskā iekārta, pārveidojās pilnīgi viss. Bet kaut kā, kaut kā keramika ir tomēr, viņa ir turējusies. Ļoti bija, es zinu, valsts, kur bija pilnībā izzudusi. Un pēdējos desmit gadus ir, ir, ir milzīgi atkal cēlusies, citās iet uz leju. Jo šī ir vecākā profesija, tiešām vecākā. Kad man ir šad tad polemika ar, ar garītniekiem, tad es vienmēr atgādinu, kad podnieki ir strādājuši, vēl četras tūkstošas pirms jēzes dzimšanas. Nu, tas tā mistiski, kad tas ir gājis gadu cauri, cauri. Nu, principā no četras Latvijā četras tūkstošas gadus atpakaļ līdz mūsdienā. Devītā gadsimtenī tad ienāca podnieku ripu, tad to amatu pārņiem vīrieši, līdz tam taisīja sievietes. Tagad arī ļoti daudz taisīja sievietes. Un Grūti pat pateikt, kas ir vairāk vīriešu vai sievietes. Pēc pūdnieku kādot izkopšanas ārnes atrodot laiku arī bitēm un biškopībai, un ir pat izveidojis paprāvu saimi tieši aiz savas darbnīcas loga. Jā, tas arī tā sākās. Man, man palika no mammas piec stropiņa. Mamma vairs, vairs ar to nenodarbojās. Un, un tad es sapratu, ka nolabot biškopu tas ir vispār nereāli. Nu, ka jāsāk darīt pašam un tā kā naftas ieguls man nav, dimanta arī ieguls nav, bet puķis zied apkārt. Nu, tas ir resurs, nu, lai viņš nāk, nāk iekšā. Nu, katrā ziņā brīnišķīgs produkts. Šitās ir ļoti fēnas mājiņas. Es ar bītēm, es darbojos, tagad ir, ja nemaldos, septītā vai astotā sezona. Un es izvēlējos tādu tehnoloģiju, tās pašas mājiņas nāk no Somijas. Tas ir ģeniāls vīrs, kas ir uh, sācis, kā jau viss sāk ar pāris mājiņām, bet tad, nu, šobrīd uh, šo tehnoloģiju viņš ir uztaisījis tādu, ka Viņam ir 3000 mājas. Tas ir priekš Latvijas dedam, prātam, neaptverams daudzums. Un uh, viņās ļoti labi ziemo bitas. Tur ir uh, apakšā ir, ir vaļā apakšs grīda ar sietiņu. Visu ziemu viņa stāv vaļā. Tagad kaut kad februāra beigās, kad, kad māte sāk trusciņu dēt, viņa saistēs ciet. Tagad praktiski ir šitā ir Pati foršākā sezona, kad apmēram nu jau 6-7. dienu bitas nes ziedputekšņus. Pašas pirmās ziedputekšņus viņas nes no, no kārkliem, augšņiem. Tad tagad ir, tagad ir vītola. Mēs ļoti gaidījām to brīdi, kad vītola sāks ziedēt. Parādās tāds māzes dzelta no viņš virsau. 
Un tā, tā es katru dienu gāju skatīties un pa visu to vītu vēl es saskaitīju divus uzziedējušas pūpoles un tādīs divās bija iekšā bītas. Jāgaida pienenis, tad uz ābeļu ziedu laiku, tad sāksies, tad ir, ir jācīnās ar špietiem, lai gan es pēdējos gadus praktiski nav spiet. Es veicu tādus pasākumus, praktiski ir Ik pēc gandrīz četrām dienām ir jāskatās, kas notiek iekšā. Nu, vienā mājā ir apmēram, kad ir dūšīga, dūšīga saimīte, tad ir 50-60 tūkstoši bites. Nu, un 30 tūkstoši no tām ir gaisā. Un, ja 30 tūkstoši pareizi ir ne 30 saimēm, nu, tad sanāk, ka gaisā ir miljonas bites. Te ir darbnīcas logi. Es darbnīcā strādājot, es redzu arī, kas ārā notiek. Nu, viens, viens, protams, sliktums ir, tas ir jāuzmanās, ir uh, pēles, caunas. Nu, caunas ir bīstamāks pa lāci. Lācis apgāzīs vienu stropu apēdīs, bet uh, cauni viņi mērtiecīgi viss, viss iznīcina. Jo šeit sanāk tā, ka <coughs> no tām mērķas zortēm, nu pirmais ir tāds, ko ne katru gadu izdodās pa tievāktu, tas vairāk paliek bitītēm pašlietošanai, ir pūpola kārkula mērķas. Un tad jau reālāk, kas nāk pirmais pavasara mērķas, tas ir pienenes, ābeles, Pēc, pēc viņām ir ļoti, tad ir avenes. Pēc avenēm tad jau ir, ir āboliņš. Āboliņš te ir apkārt, aptuveni 70 hektāru sētās platības. Bet nevar taču doties ciemos pie pūdnieka bez pašas pūdnieka vīrpas iedarbināšanas. Šitie ir divi galvenie instrumenti, tā ir pūdnieka ripas. Patod ātrumu, nobremzēju. Te patās ir ūdens. Un, un te jau kaut kas. Ja jau es tās apsēdies, tad te kaut kas jāuztēs. Un īstenam pūdniekam arī suns pie māli ir pieredināts un pat palīdz atbrīvoties no kāda gabaliņa.